പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോവിഷ്യൻ്റ് ഇതിലെ എല്ലാ ടേമും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇത് ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അല്ലേ വൈ എന്നുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് വാരിയബിൾ നെക്സ്റ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതും ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ വൈ എന്നുള്ളത് ഫംഗ്ഷനും എക്സ് എന്നുള്ളത് അതിലെ വാരിയബിളും ഓക്കെ ഇനി വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഫംഗ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോംസും വന്നിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പറയും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വെറും ഇക്വേഷൻ അല്ല ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് വൈ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനും വൈ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനും എക്സ് എന്നുള്ളത് അതിലെ വാരിയബിളുമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഇതും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ലീനിയർ സെക്കൻഡ് ഹോമോജീനിയസ് മൂന്ന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോപ്ഷൻ്റ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ലീനിയർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലീനിയർ ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കാം എന്നാണ് ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേംസിനെയും ഈക്വൽ സൈനിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ദറ്റ് ഈസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈയുടെ ടേംസ് എല്ലാം ഈക്വൽ സൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനെ ഈക്വൽ സൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇവിടെ വൈയുടെ ടേം വൈ ഡാഷ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എടുത്തു ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ സൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് കാരണം വൈ ഡാഷ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇടാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇതും എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കാരണം വൈ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സീറോ അപ്പം ഇതും ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദറ്റ് ഈസ് വൈ കണ്ടൻ ചെയ്യുന്ന ടേമുണ്ട് വൈ കണ്ടൻ ചെയ്യാത്ത ടേമുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതും ദറ്റ് ഈസ് വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ദർ ഫോർ ദ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം എന്താണ് ലീനിയർ വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് പക്ഷെ ലീനിയർ അല്ല എങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ദറ്റ് ഈസ് വൈയും വൈ ഡാഷും ഒന്നിച്ച് വന്നു വൈയുടെ കൂടെ പിന്നെ വൈഡ് ടേംസ് വരരുത് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡാഷിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ വൈയുടെ ഒരു ടേംസും ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോംസോ വേറെ ഒരു ടേംസും വരരുത് ഇവിടെ വൈ ഡാഷിൻ്റെ കൂടെ വൈ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ കൂടെ വൈ ഡാഷ് വന്നു ഈ ഒരു ടേമിൽ പ്രശ്നമല്ല കാരണം വൈയുടെ കൂടെ എക്സിൻ്റെ ടേമോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേമോ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതെന്താണ് നോൺ ലീനിയർ ആണ് നോൺ ലീനിയർ നെക്സ്റ്റ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദറ്റ് ഈസ് വൈ ഡാഷ് നെക്സ്റ്റ് വൈ ഇത് രണ്ടും ഒറ്റക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്
That is, इदिने एंगने रिदाम, y dash plus x into y into y एंगने रिदाम, ले, equal to zero. That is, y डे कूड एगेन y डे उरिटे मोन. Okay, therefore, इदिन दा, non-homogy, non-linear differential equation. Okay, अप इवड़े नम्मले एड़क्कन दे, linear आयरिकनम, homogeneous आयरिकनम. Next, मोन आमते दे, constant coefficient. नर constant coefficient दे, that is, x in the y the code, constant coefficient is very important. Okay, for example, x, sorry, y dash plus 2y equal to 0. This is the homogeneous, not linear, not linear. Y dash in the coefficient is constant, that is, 1. Next, y dash in the coefficient. Coefficient 2. Next, y dash plus xy equal to 0. If it is homogeneous, linear, but not constant coefficient, if it is y dash, the coefficient is x, constant. Now, we will Caring or condensing differential equation in a solved say in nana number e class lude a particular component in the diagram homogeneous idiom renda mate a linear idiom monamte constant coefficient idiom okay first in the solution in the number differential equation the solution kunde with the ishkunde இங்களுக்கு இங்கனே ஒரு குச்சிடிங்க இட்டி sol y dash equal to y sol sol y dash equal to y என்னால் இது இந்த மீனிங்க that is y dash equal to y that is y equal to some function of x ஆனு e function e equation satisfy செய்யுகியானங்கள் அது இது இந்த ஒரு சொலுசின் that is y equal to f of x ஒரு function x लல்ல ஒரு function e differential equation satisfied செய்யும் நன்றங்கள் என்று இருக்கும் e function இது இந்த solution that is e differential equation satisfied இந்த எல்லா solution என்று இருக்கும் எல்லா function என்று இருக்கும் இது இந்த solution இருக்கும் that is இந்த வண்டு என்ன y dash y dash equal to f dash of x இந்த இருக்கும் f dash of x உம் f of x um equal a irikna. That is, it is satisfied say yaan yil it in the solution. Okay, a prim solution parnu yin yal some function of x a irikna. That is, namu kye uri solution a irikna na kaam y equal to 0. y equal to 0. Next day, and then y dash again, y dash equal to 0. Then y dash equal to y i. But it is uri solution aan. Okay. E differential equation दे उरी solution याना इद इनी वेर solution दो that is second solution y equal to e raised to x यहवल नम्म कल्यारिकु मर इनना उरी simple function याना e raised to x integral यहम इन्दान e raised to x याना derivative e raised to x then y dash equal to e raised to x again y dash equal to y i therefore this is also solution Next, moon amate the any solution to that is y equal to 2 e raised to x 2 e raised to x and then y dash that is y dash equal to again 2 e raised to x for idum it in the very solution next fourth y equal to 3 e raised to x again y dash equal to 3 e raised to x play generally nam king and a that is y equal to some constant into e raised to x that is y dash equal to in the room c into e raised to x but it will come in the resolution okay about y dash equal to y in the differential equation the general solution on in the y equal to c e raised to x and then a general solution if it is equal to or you very good come below now we get to the money get here and now solution good to put to say equal to zero put to say equal to zero then zero into e raised to x that is y equal to zero and we go on the solution 
അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി പുട്ട് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ദൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പുട്ട് സി ഈക്വൽ ടു ടു ദൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൂന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ എന്താണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വൈ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓർഡർ വൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ വൺ എന്താണ് ഓർഡർ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോംസ് അതാണ് ഓർഡർ ഓക്കെ ഓർഡർ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൽ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓർഡർ ടു ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ജനറൽ സൊല്യൂഷന്റെ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഇതേപോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്തെങ്ങാണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ഹോമോജീനിയസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കോഫിഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറലി ഏത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ വൈ ഡാഷ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് പ്ലസ് ലീനിയർ ആണ് പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഈ എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം എന്നാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ എപ്പോഴും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് അല്ലെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സൂറാവും ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എന്തായിരിക്കണം തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനെ ഡബിൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ കിട്ടണം സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം എന്താണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ എന്ത് കിട്ടി ഇൻഫനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം എപ്പോഴും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും തൊട്ട് മുന്നത്തെ കേസിൽ ഇൻഫനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയും ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് കാരണം വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വൈ ഡാഷ് അതും സീറോ എന്താണ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇം പ്ലേസ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ ഇത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എന്താണ് വൈ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് അല്ലേ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ്
എന്താണ് വൈ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് എക്സ് നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് അല്ലേ ദാറ്റ് എഗെയിൻ സീറോ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തേതും ഈ സൊല്യൂഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വൈ ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് ദെൻ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സിൻ്റെ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് അല്ലേ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഇതും എന്താണ് ഇതും ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇവിടെയും ഇൻഫൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് അടുത്ത ആ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇനി എത്ര സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും യൂണിക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇൻഫൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം പോലും ഒന്നുമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് യുണീക്ക് യുണീ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻഫൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് സൊല്യൂഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തത് വൈ ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ജനറൽ മെത്തേഡ് അഥവാ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും ഒരു ജനറൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും ആ മെത്തേഡാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണത് ഓക്കെ ഓക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോമുല ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് സം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇൻറ്റു കോൺസ്റ്റൻ്റ് കോപ്ഷൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കോപ്ഷൻ്റെ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ജനറൽ ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം എ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ബി വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈ സെക്കൻഡ് എന്താ ഡബിൾ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോപ്ഷൻ്റ് അതേപോലെ ലീനിയർ അതേപോലെ ഹോമോജീനിയസ് ഓക്കെ ഇവിടെ വൈയും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ വൈയും കൂടി ഉണ്ട് എന്നാലേ ഹോമോജീനിയസ് ആവുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ബി വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് സി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് ഹയർ ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഹയർ ഓർഡറിലുള്ള ഏത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൈ ഡാഷ് എവിടെയുണ്ടോ വൈ ഈക്ക് വൈ എന്ന ടേമിന് വൺ കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ വൈ ഡാഷ് എന്ന ടേമിന് എം എന്ന ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന 
അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ വൈ എന്ന ടേമിന് വൺ കൊടുക്കുക വൈ ഡാഷ് എന്ന ടേമിന് എം കൊടുക്കുക വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന ടേമിന് എം സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡറിലുള്ള ഒരു ക്വാട്രാറ്റീവ് ഫോം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു ക്വാട്രാറ്റീവ് ഫോം ആയിരിക്കും ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ തേർഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ തേർഡ് ഓർഡറിൽ കാരണം വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് തേർഡ് ഓർഡർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എം ക്യൂബ് ആണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഫോർത്ത് ആണെങ്കിൽ എം റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഓർഡർ ആണോ അത്രയും ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താ വേണ്ടേ തന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് വൈക്ക് വൺ കൊടുക്കുക വൈ ഡാഷിന് എം കൊടുക്കുക വൈ ഡബിൾ ഡാഷിന് എം സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക ഈ ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു ക്വാട്രാറ്റീവ് ഫോം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് മൂന്ന് കേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക ഓക്കെ അഥവാ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വൺ വൺ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട് ആയിരിക്കും വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല റിയൽ റൂട്ട് വരിക അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കേസ് കേസ് വൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് രണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോളോമിൽ രണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് രണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് റൂട്ടും സെയിം റൂട്ടായി വരിക ഇതാണ് ഒരു കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസോ കേസ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി വരിക ദറ്റ് ഈസ് വൺ ടു വരിക അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫൈവ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് വൺ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു വരിക ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട് വരിക അപ്പൊ രണ്ട് കേസ് ഒന്ന് സെയിം റൂട്ടായി വരിക രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട് വരിക ദറ്റ് ഈസ് കേസ് ടു മൂന്നാമത്തേതോ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് വരിക അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ടു ഐ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് വരും കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കോൺസുഗേറ്റ് പെയർ ആയിട്ട് വരിക ഐയും മൈനസ് ഐ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ടു ഐ ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു ഐ ആയിരിക്കും അടുത്ത റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ഒരു റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഒരു റൂട്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കേസേ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് കേസേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് റിയൽ റൂട്ട് ഇവിടെ നോക്കി എല്ലാം റിയൽ റൂട്ടാ റിയൽ റൂട്ട് പ്ലസ് റിപ്പീറ്റ് ഓക്കെ റിയൽ റൂട്ട് പ്ലസ് റിപ്പീറ്റ് സെക്കൻഡ് റിയൽ റൂട്ട് പക്ഷെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ലെ റിയൽ പ്ലസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ഇത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് മൂന്നാമത്തേത് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് അപ്പൊ ഏതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസേ വരുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റിയൽ റൂട്ടായിരിക്കും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഈ മൂന്ന് കേസിനെയും ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിയൽ റൂട്ട്
ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റൂട്ട് ദാറ്റ് ഈ സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം വൺ എക്സ് എ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് സി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എം ടു എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്താ വന്ന് സംഭവിച്ചേ കിട്ടിയ റൂട്ട് എം വൺ സോറി ഇവിടെ എം വൺ ആണ് കിട്ടിയ റൂട്ട് അതിനെ ഈ പവർ എം വൺ എക്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഗുണിച്ചു രണ്ടാമത്തെ എന്ത് ചെയ്തു സി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വീണ്ടും ആ ടൈം തന്നെ എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം വൈ ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എം വൺ എക്സ് കാരണം എം വൺ രണ്ട് സൈഡ് എം വൺ ആണ് കാരണം ടു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് റിയൽ ആണ് അതേപോലെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അഥവാ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എം വൺ കോമ എം ടു അല്ലെ വൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഫസ്റ്റ് ഒരു റൂട്ടിന് ഇ പവർ എം വൺ എക്സ് എഴുതി പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു ഇ പവർ എം ടു എക്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തത് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് കേസ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക എം ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ബീറ്റ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എന്തുവരും സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ കിട്ടും ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ഐ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ആൽഫ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റില് സം കോൺസ്റ്റൻ സി വൺ ഇൻറ്റു കോസ് ബീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു സൈൻ ബീറ്റ എക്സ് ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓരോന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റൂട്ട് കിട്ടി വിചാരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈക്വൽ ടു വൺ ടു കിട്ടി വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഏതാണോ ഏത് കേസാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ റിയൽ ആണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കേസാണ് അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു എക്സ് അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് വൺ ഏതാത്തത് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സി വൺ ഇ റേസ് ടു x പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇനി എം ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ കിട്ടി വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അതും എന്താണ് റിയൽ ആണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ കിട്ടിയ റൂട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ സോറി എം ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ കിട്ടി വിചാരിക്കാം വീണ്ടും എന്താണ് റിയൽ ആണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് y ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റൂട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കോപ്ഷൻ്റ് ആക്കി എഴുതി ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് വൺ ഏതാത്തത് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി കിട്ടിയിട്ടുള്ള റൂട്ട് എം ഈക്വൽ ടു 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 ആണെങ്കിൽ ഏത് ഫസ്റ്റ് കേസാ എം ഈക്വൽ ടു എം വൺ എം വൺ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സം സി വൺ ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് c2 e raised to c2 into x into e raised to 2x c2 into x into e raised to 2x okay second first case okay next m equal to 1 1 anengilo m equal to 1 1 anengil y equal to c1 e raised to x plus c2 into x into e raised to x okay ini moonamathe case edana complex root vera കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് ഓർ
next c1 into next cos beta ना cos beta x दे beta equal to one ना ना बढ़े ले आई डे कोडर टाइम आना इंदे beta that is cos x plus c2 sin x okay next kittiyatla root m equal to 2 plus or minus i anengilo ivide alpha endana alpha i equal to 2 aanu beta i equal to 1 aanu therefore solution therikum y equal to e power 2x into c1 cos x plus c2 sin x okay appo ithreem kaaryam ningal check kiya padika next namukku next video idumayi bandhapetta complete problems discuss kiya okay thank you